ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് കടുമാങ്ങയുടെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാനിവിടെ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്ന കോൾഫ്ലവറും കൊണ്ടുള്ളൊരു ഡിഷാണ് ഗോപി മഞ്ചൂരി അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കണേന്ന് നോക്കാം അതിലേക്ക് ആവശ്യമായ ചേരുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കണേന്ന് നോക്കാം ഇത് കഴുകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ടാണ് ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടാണ് നമ്മളിത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുന്നത് അപ്പം അതിന് ഇതിൻ്റെ ഇതിലേക്ക് കളഞ്ഞ് നമുക്കിത് ചെറിയ പീസൊക്കെ ആക്കി നമുക്ക് ചൂടുവെള്ളത്തിലിട്ട് കഴുകി വാരിയെടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഗോപി മഞ്ചൂരി തയ്യാറാക്കാം ഇത് ഇളം ചൂടാക്കിയ വെള്ളമാണ് അതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ കോളിഫ്ലവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്കൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഇട്ടൊന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അതിനുശേഷം നന്നായിട്ട് കഴുകി വാരിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കഴുകി വാരിയെടുക്കാം നമുക്ക് ഇതേപോലെ ഒരു മൂന്നാല് പ്രാവശ്യം കഴുകിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഗോപി മഞ്ചൂരി തയ്യാറാക്കാനുള്ള കോളിഫ്ലവർ ഞാൻ കഴുകി ഇതേപോലെ ചെറുതാക്കി നുറുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ആദ്യം വറുത്തെടുക്കണം എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഗ്രേവി ഒക്കെ തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ള മസാലകളൊക്കെ ഒന്ന് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഈ സ്പൂണിന് ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കാരണം നമുക്ക് ആ കളറൊക്കെ ഒന്ന് കിട്ടണം പിന്നെ കുറച്ച് എരിവും വേണമല്ലോ ഗ്രേവി ടൈപ്പ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് പിന്നെ കോൺഫ്ലവർ ഈ ഏഴ് ടീസ്പൂണിന് തന്നെ നമുക്കൊരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ അരച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ വിനാഗിരി രണ്ട് ടീസ്പൂണ് ചേർക്കണമല്ലോ കാരണം നമ്മളിത് വറുത്തിട്ട് വേറെ ഗ്രേവി ആക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നമുക്കിതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് മാഗിനേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി നമ്മൾ ചില്ലി ഗോപിക്കാണെങ്കിൽ മുട്ടയൊക്കെ ചേർക്കും ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മുട്ട ചേർക്കണില്ല ഗരം മസാല ഒന്നും ചേർക്കണില്ല കാരണം ഇത് വറുത്തെടുത്ത് നമുക്ക് ഗ്രേവിയിലാണ് നമുക്ക് ഗരം മസാല ചേർക്കേണ്ടത് അപ്പം ഇത് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി ഇത് നമ്മളൊന്ന് അരമണിക്കൂർ മാഗിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ആണ് ഇത് എന്താ പറയുക ഗോ മഞ്ചൂരി തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ അതിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉപ്പും ആവശ്യത്തിന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഓൾറെഡി ചില്ലി ഗോപി ഉണ്ടാക്കിയ എണ്ണ തന്നെയുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് വേറത്തെ വേസ്റ്റ് ആക്കി കളയണ്ടല്ലോ അപ്പം ആ എണ്ണയിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഗോപി മഞ്ചൂരി തയ്യാറാക്കാനുള്ളതും കൂടി വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതും കൂടി വറുത്തെടുക്കാം അപ്പം ഇതും ഞാൻ മാഗ്നേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടി ആ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് ചില്ലി ഗോപി ആവുന്നവർ അത്രയും മൂക്കണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാം ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം നമുക്ക് ഇത്രയും മതിയാവും ഇനി നമുക്കിത് കോരിയെടുക്കാം കാരണം ഒത്തിരി അങ്ങ് ഫ്രൈ ആവണ്ട കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു പച്ചപ്പൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാൽ മതി ബാക്കി നമുക്ക് ഗ്രേവിയുടെ ഒപ്പം ഇടാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമ്മൾ ചിക്കനൊക്കെ വറുത്ത് കറി വയ്ക്കുമല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗോപി മഞ്ചൂരി തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഇനി ഇത് കോരിയെടുക്കാം നമ്മുടെ ഗോപി മഞ്ചൂരി തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്തേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഗോപി മഞ്ചൂരി വറുക്കുന്നത് സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് 
അതിനെ തയ്യാറാക്കാനുള്ള കോൺഫ്ലവർ കോളിഫ്ലവർ വറക്കുന്നത് പിന്നെ എല്ലാം മസാല തയ്യാറാക്കുന്നത് ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് ടീസ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ മതിയാവും നമുക്ക് അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇതിനകത്തേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ രണ്ട് സവാള തന്നെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എണ്ണ നന്നായി ചൂടായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തേക്ക് സവാള ഇട്ട് കൊടുക്കാം സവാള പെട്ടെന്ന് വഴങ്ങിയിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ശാല ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം പിന്നെ ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഇപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ശാല ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഗോപി മഞ്ചൂരിക്കുള്ള മസാല തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത് അരച്ചാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് ഒരു ഇത്രയും വെളുത്തുള്ളി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പൊളുത്തതാണ് അപ്പം അത്രയും വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഞാൻ നേരത്തെ അരിഞ്ഞ് വെച്ചതായിരുന്നു ഒരു കുഞ്ഞു കഷ്ണം ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ നിറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഗരം മസാലയും ഒരു നമുക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം നമുക്ക് ഇതിനകത്തേക്ക് ഒരു രണ്ട് തക്കാളി അരിഞ്ഞ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി വാടി കഴിഞ്ഞ രീതിയിൽ നമുക്ക് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇതും കൂടി അരച്ചെടുക്കാനുണ്ട് സവോളയും ഈ തക്കാളിയും കൂടി വളർന്നു വരുമ്പോൾ അതിന് ശേഷം വേണം നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് വളർന്നു വരട്ടെ മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് തക്കാളി ഇത്രയും വാടിയാൽ മതി നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ഇത്രയും ഭാഗം എടുത്തിട്ട് അരയ്ക്കാനെടുക്കാം ിലോട്ട് നമുക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തക്കാളി സവോളയും ആറിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം മറ്റേ മസാല അരച്ച അതേ ഇതിൽ തന്നെ അത് കഴുകണ്ട അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് അരച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതൊന്ന് പായ്ക്കോളും ക്യാപ്സിക്കം ഇത്ര ഒന്ന് വാടിയാൽ മതി കാരണം ഒത്തിരി ഒന്ന് എന്തായി അലന്ന് പോകണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി അതിനകത്തേക്ക് അരച്ച് വെച്ച മസാലയും ചേർത്ത് കൊടുക്കണം തക്കാളിയും സവോളയും കൂടി അരച്ചും കൂടി നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം അതൊക്കെ വെട്ടണേൻ്റെ ഒപ്പം ബാക്കി ഈ ക്യാപ്സിക്കം കൂടി വാടാനുള്ളത് വാടിക്കോളും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മക്കാളുടെ പച്ചമണം മാറുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നേരത്തെ അരച്ചു വെച്ച തക്കാളിയും സവോളയും കൂടി അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇത് 
Upon Noklam, I <laughs> Uh, the Teaspoon Bye.